السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قول سهود رنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطرم سيرة النبوية أروي شيطن تدرت سيرنان مبت رندام تير بحاقت فتا مرد سمساري چوند رکن ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة سمبوية چهتم ولي معجزت تقل لنا إطلاع إسراء ميراجي آثر قل سمبدي چان യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായിട്ടല്ല ഇസ്രായിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും അങ്ങ് വിദൂരത്തുള്ള ജെറൂസലേമിലുള്ള മസ്ജിദുൽ അക്സ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ നിശാ പ്രയാണം അതാണ് യാത്രയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തുള്ള സർവ്വ അംബിയാക്കൾക്കും ഇമാമായിട്ട് അവിടെ നമസ്കരിച്ചു അതിനുശേഷം ആ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം മിഹരാജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പം മ്യാറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നാം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വീണ്ടും ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒന്നാമതായിട്ട് ആ പദം മ്യാറാജ് എന്നുള്ള പദം അരാജ ഒറൂജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കയറുക കയറിപ്പോകുക ആരോഹണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ ഇസ്മു ആല രൂപമാണ് മ്യാറാജ് ഇസ്മു ആല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആ പ്രവൃത്തിയല്ല അവിടെ കാണിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നൗൺ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് ഫത്തഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയിൽ തുറക്കുക അപ്പം തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ അതിനോടൊരു മീമ് ചേർത്ത് മിഫ്താഹ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തൂക്കം തൂക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മീസാൻ സമാനമായിട്ട് ഇവിടെ അറജ റൂജ് കയറുക അതിൻ്റെ ഇസ്മാല രൂപം മിഅറാജ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗോപണി അതല്ലെങ്കിൽ എലിവേറ്റർ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു പദം വന്നു ചേരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നാം സൂചിപ്പിച്ചു മിഅറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംസാരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഭാഗം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് നജിമിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്താണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടൊപ്പം ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയിലെ ആ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മസ്ജിദുൽ അക്സക്ക് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ശേഷം അവിടെയുള്ള ഒരു പാറക്ക് മീതെ നിന്നും റസൂൽ അല്ലാ വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു അതേ രൂപത്തിലാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു വാലം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിൻകാലഘട്ടത്ത് ഹുലഫാവ് റാഷിദ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബനു ഉമ്മയ്യ ഉമ ഉമവി ഭരണകാലത്ത് ആ ഒരു പാറക്ക് മീത് അവർ മനോഹരായിട്ട് ഒരു കുബ്ബ പണിയുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ആ മനോഹരായിട്ടുള്ള കുബ്ബ കുബ്ബത്തു സഹ്ര എന്നാണ് അത് പിൻകാലഘട്ടത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് കുബ്ബത്തു സഹ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഭാഷയിൽ അർത്ഥം പാറ എന്നുള്ളതാണ് വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു സൗദം അവിടെ പണിഞ്ഞു പല ആളുകളും അതാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഒപ്പം ബുറാക്കൻ അവിടെ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ള യാത്ര ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഒപ്പമാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ സുഹൈർ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഹദീസാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫൻതൊലക്കബി ജിബിരിയിൽ ഹത്ത അത്ത സമ അദ്ദുനിയ പിന്നീട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി സ്വലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ യാത്ര ആരംഭിച്ചു മിഅറാജ് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒന്നാം ആകാശം അതായത് സമ അദ്ദുനിയയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിമിച്ച നേരം കൊണ്ട് ആ ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് അവരെത്തുകയാണ് എന്താണ് സമ അദ്ദുനിയ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ആദ്യമായിട്ട് അവർ എത്തിച്ചേർന്ന ലൊക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സമ അദ്ദുനിയ സമ എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം ആകാശമെന്ന് നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകാശം എന്നുള്ള ഒന്നില്ല സമ എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം ഉപരിലോകം എന്നുള്ളത് മുകളിലുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായിട്ട് വരുന്ന മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാം സമ എന്നുള്ള പദത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നല്ല വചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉപമ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ വൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അസുലുഹ സാബിത്തുൻ ഫറുഹാഫി സമ അതിന്റെ ശാഖകൾ സമായിലാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് അവിടെ സമാഹിന
അതെല്ലാം അറ്റം വീണ്ടും അതിനപ്പുറം ആറോളം ഉപരി ലോകങ്ങളുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെബ സമാവാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ കുറാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പൊ സൂറത്തിൽ മുൽക്കിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ വലക്കത് ജയ്യന്ന സമാ അദ്ദുനിയ ബിമസ്വാബിയ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ നമ്മളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശം സമാ അദ്ദുനിയയെ ചില വിളക്കുകളാൽ ഞാൻ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് വിളക്ക് ആ വിളക്ക് എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ സുഹൃത്ത് സ്വാഫാത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളാൽ ഞാൻ ഒന്നാം ആകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാനലോകത്ത് മോടി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹാനല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ സമാ ദുനിയാണ് അതിനപ്പുറം സമാവാത്തുണ്ട് ആറോളം വാനലോകങ്ങളുണ്ട് ആ വാനലോകങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹലക്ക സബ സമാവാത്തിൻ ത്വിബാക്ക അടുക്കുകളായിട്ടാണ് ലയറുകളായിട്ടാണ് അല്ല തെർക്കബുന്ന ത്വബക്കൻ ആൻ ത്വബക്ക അള്ളാഹു സുബാനത്ത മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഏഴ് ഉപരിലോകങ്ങൾ ഒന്നിന് മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളെ അടുക്കുകളായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ ലയറുകളായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചു എന്നുള്ള അത്ഭുതമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓരോ കാര്യത്തിലും ഒരു സുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് സുന്നത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ വലൻ തെജിദ് അലി സുന്നത്തില്ലാ ഹി തബുദീല അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിപ്പിന് അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചൊരു സുന്നത്തായിരിക്കണം ഇത് അള്ളാഹു അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്ര അത്ഭുതമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ആ ഭൂമി ഭൂമിക്ക് മീതയുള്ള അന്തരീക്ഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിലും അതും തൊബക്ക അത് നിരവധി പാളികളാണ് ലെയറുകളാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ക്രോം അയണോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി പാളികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കാറുള്ളത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നക്ഷത്രമായിട്ടുള്ള സൂര്യനിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ക്രോമോസ്ഫിയർ കൊറോണ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ലെയറുകളാണ് ഉള്ളി പോലെ ഒന്നിനു മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ടുള്ള പാളികളാണ് സൂര്യന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒഫിൽ അറലി ആയാത്തുല്ലിൽ മോക്കിനീൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പാളികൾ മാൻഡിൽ ക്രസ്ത ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി പാളികളായിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം പൊട്ട് വഫി അംഫുസിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചർമ്മം ആ ചർമ്മം പോലും നമുക്കറിയാം എപ്പിഡർമിസ് ഡെർമിസ് ഐപ്പോഡം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി നിരവധി ലെയറുകളായിട്ടാണ് അതിനും സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മൊത്തത്തിൽ വെച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥയായിരിക്കണം ഇത് അള്ളാഹു ആലം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒന്നിനു മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഏഴ് വാനലോകങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏഴ് വാനലോകങ്ങളെല്ലാം പരിഹസിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ആദ്യത്തെ വാനലോകത്തെ പോലും നമ്മൾ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ടെലസ്കോപ്പ് ഹബിള് പോലെ ടെലസ്കോപ്പുകളെല്ലാം അയച്ച് ഈ വാനലോകത്തിന്റെ അറ്റം നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെറും നാലേ നാല് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു അതായത് നിരീക്ഷണ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചം അതായത് ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ അറ്റം അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അവർ ഇന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പത്തിയാറ് ബില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് നാപ്പത്തിയാറ് ബില്യൺ നിങ്ങൾ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി പ്രകാശ വർഷമാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷണ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി വർഷം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ദൂരമാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷണ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലുപ്പം അതിന് അത് അവിടെ തീരുന്നില്ല അതിനപ്പുറമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചം അതിനേക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് മടങ്ങാണെന്നാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് അതിന്റെ കണക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അതായത് മൂന്നേ കുടിക്കണം പത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളിട്ട ഒരു സംഖ്യ അള്ളാഹു ആലം ആ സംഖ്യക്ക് അത്ര വലുപ്പുണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വലുപ്പം എന്നാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആലം അതും ഒരു പ്രപഞ്ചമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറം വേറെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പാരല യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം പോലും ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ് അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സബ സമാവാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ
സ്വർഗം ജന്നാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതിനുമപ്പുറം ഏഴാം വാനലോകത്തിനപ്പുറത്താണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ അർഷ് സുബാനല്ല അപ്പൊ ആ അർശ് ലക്ഷ്യാക്കിക്കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് സമാ ദുനിയയിലാണ് അപ്പൊ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയുടെ അതിവേഗതയിൽ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാലാകയാണ് മാലാകമാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് സുബാനല്ല ചേർത്ത് വായിക്കുക ആദ്യത്തെ ആ വാനലോകം കടന്ന് സമാ അദ്വനിയയുടെ കവാടങ്ങൾ അടുത്തവരെത്തി അവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ സുഹൈൽ ബുഹാരിൽ ഹദീസ് തുടരുകയാണ് ഫസ്തഫ്ത ഹജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ആകാശ കവാടങ്ങളെ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള ആകാശലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ സൈന്യത്താൽ സംരക്ഷിതാൻ അവിടെയുള്ള മാലാഖമാർ അവർ ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഫക്കീല മൻഹാദ ആരാണിത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി പറഞ്ഞു ജിബിരിയിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ പേര് പറയാൻ ഉടനെ തന്നെ അവർ ചോദിച്ചു വാമൻ മാക്ക് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചില കാര്യം കിട്ടാവുന്നത്ര പാഠങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇതിൻ്റെ ഫിഫിയായിട്ട് നിരവധി പാഠങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ബാബുകളിൽ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലല്ല ഈ ഒരു ഹദീസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇമാമൻ നബവി റഹ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള റിയാദു സ്വാലിഹില് പോലും മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ നമ്മൾ കയറുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാം ഇറാജിൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലുള്ള പാഠം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ അനുവാദം ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചോളം ഹദീസുകൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റസൂറുള്ള പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അന എന്ന് മറുപടി പറയരുത് ഞാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും മറുപടി പറയരുത് നിങ്ങൾ പേര് തന്നെ പറയണം ഇവിടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബിരിയിൽ എന്നാണ് മറുപടി പറയുന്നത് കൂടെയുള്ള ആളുടെ പേര് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിലും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പേര് പറയാൻ സുഭാനല്ല റസൂറുള്ള സല്ല അലൈഹി സ്വലമയാണ് കൂടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു ഫഖദ് ബൈസ ഇലഹി അദ്ദേഹം ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ റസൂ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു നാം അതെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫഫുത്തി ഹലന അവർക്ക് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നാം ആകാശത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു സുഭാനല്ല റസൂർ അലൈഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം സമാ ആ ദുനിയ കടന്ന് ആദ്യത്തെ ആകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അപ്പൊ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വാനലോകത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന തല ഫലമ ഹലസത് ആദം അവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ അബുൽ ബഷർ സയ്യിദിന ആദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുബാനല്ല റസൂർദാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ റസൂർദാക്ക് ആദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ അറിയില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഹാദ അബൂഖ് ആദം ഫസലിം അലൈഹി ഇത് താങ്കളുടെ പിതാവ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ സലാം പറയാം അപ്പൊ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലാം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് സലാം പറഞ്ഞു അവിടെയും ഫിക്കിയായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സലാമിൻ്റെ മര്യാദകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഹദീസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം പറയാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിരവധി പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സലാം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കയറി വന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് സലാം പറയേണ്ടത് ആ ഒരു മര്യാദ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുക റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലാം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയോട് സലാം പറഞ്ഞു ഫസ് അല്ലം തു അലൈഹി ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം സലാം മടക്കി ശേഷം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു മർഹബൻ ഇബിൻ സ്വാലിഹ് വൻ നബി സ്വാലിഹ് എൻ്റെ ഉത്തമ പുത്രനും അതേപോലെ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ണനായിട്ട് ആ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് മർഹബൻ സ്വാഗതം ആ പറയപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക മർഹബൻ ഇബിൻ സ്വാലിഹ് വൻ നബി സ്വാലിഹ് എൻ്റെ പുത്രനും അതേപോലെ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വീകരിക്കുക ശേഷം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ബുഹാ
പിന്നെ അവൻ രണ്ടാം വാനലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം നേരത്തെ അറിഞ്ഞേറെ അതേ സംഭവങ്ങളാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ രണ്ടാം വാനലോകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു തുറന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രണ്ടാം വാനലോകത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കണ്ടത് ഐസബിന് മറിയം വയ്യഹ്യബിന് സക്കരിയ ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വാനലോകത്ത് റസൂൽ അല്ല കണ്ടത് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് സലാം പറയാൻ കൽപ്പിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാ രണ്ടാളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ടാളുകളും റസൂൽ അല്ലാനെ ആശീർവദിച്ചു മർഹബൻ അഹിസ്വാലി വ നബി ഇസ്വാലി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൽകിയ ആശീർവാദ വാക്യം മർഹബൻ ഇബിൻ ഇസ്വാലി വ നബി ഇസ്വാലി എന്നാണ് ഇവിടെ ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മർഹബൻ അഹിസ്വാലി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എന്റെ ഉത്തമ സഹോദരനും ഉത്കൃഷ്ട പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആശീർവാദ വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ യാത്രയിൽ നിരവധി പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രവാചകന്മാരെന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാരണം മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അവർ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സന്ദർഭത്തിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് എത്തിയതായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അള്ളാഹു അലം സുബാൻ അല്ലാ റസൂൽ അല്ലാ ആദ്യമായിട്ട് ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണാണ് കേവലം കാണ് മാത്രല്ല റസൂൽ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതം പോലും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പോലും റസൂൽ അല്ല ഹദീസിൽ വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുബാൻ അല്ലാ സുനിൽ തുറമുദിയിൽ ധരിക്കുന്ന അബൂ ഹറിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറയാണ് ആ ഇസ്രാ ഇറാജ് യാത്രാവേടയിൽ ഞാൻ ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടു ഐസബിന് മറിയമ്മനെ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്ത ഉയരമുള്ള ശരീരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര നിറം റസൂൽ അല്ല പറയാണ് ചുവപ്പും വെള്ളയും നിലർന്ന ഒരു കലം ചുവപ്പും വെള്ളയും കലർന്ന ഒരു നിറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹരീസിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി നീണ്ട മുടികളാണ് ആ മുടിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉറ്റി പൂണുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്നമ ഹറജമിൻ ദീമാസ് ദീമാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹമ്മാം അതായത് കുളിമുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കുളിച്ചെല്ലാം കുളിമുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ശരി നമ്മുടെ ശിരസിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ഉറ്റി വീടാറുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ഐസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ തല തല തലയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉറ്റി പോണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഭാൻ അള്ള അത്ഭുതപ്പെടുത്തു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഐസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന നിരവധി ഹദീസുകളിൽ ഈ ഒരു കോമൺ തീം നമുക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇബിനു മറുപിന്നുള്ള ഹദീസിലും റസൂൽ ഒരിക്കലും ഐസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് അതും ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി തോള് വരെയുള്ള മുടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉറ്റി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഭാൻ അല്ല ഇനി ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തിൽ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ആകാശ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ല അതേ വിവരണകൾ മുത്തുകൾ ഉറ്റി വീഴുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉറ്റി വീഴുന്നതായിട്ട് കാണിക്കപ്പെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാണുമെന്നുള്ള സുഭാൻ അല്ല അള്ളാഹു അലം ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ആ രണ്ടാം വാന ലോകത്ത് കണ്ടു റസൂൽ അല്ല ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്വഹാബികൾക്ക് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം സൊഹി മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ ഉറവബിന് മസ്ഊദ് സഖഫിയെ പോലെയുണ്ട് ഉറവബിന് മസ്ഊദ് സഖഫിയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖച്ചായ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹുബാല നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ വർണ്ണിക്കാണ് സുഭാൻ അല്ല ആ രണ്ടാം വാന ലോകത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ഈ ഈസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും യഹ്യാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു
എന്തായിരിക്കും ആ സൗന്ദര്യം അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യവും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ച് യൂസുൻ അബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് പകുതിയും മറ്റേ പകുതി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് വീതയും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അത് വീതിച്ചു നൽകി എന്നുള്ള സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യൂസുൻ അബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ ഇമ്രാത്തുൽ അജീസ് അജീസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരു സൽക്കാര വിരുന്ന് ഒരുക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും കച്ചാൻ ഐതിഹ്യവും അവർ അവരുടെ കൈകൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ള യൂസുൻ അബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതി മറന്ന് അവരുടെ കൈകൾ അവർ മുറിച്ചു പോയി അത് മാത്രമല്ല അവർ പറയുകയും ചെയ്തു വക്കുൽ നഹാശലില്ല മാഹാദ ബഷറുൻ ഇൻഹാദ ഇല്ല മലക്കുൻ കരീം ഇതൊരു മനുഷ്യനല്ല ഇതൊരു മലക്കാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പോയി അത്രയും അതിസുന്ദരനായിരുന്നു യൂസുൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുഹാനുള്ള അപ്പൊ മൂന്നാം ആകാശത്ത് വെച്ച് യൂസുൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി മുമ്പിൽ കാണിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം വീണ്ടും റസൂൽ അള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് സുമ അറജ ഇല സമ ഇറാബിയ അതിനുശേഷം നാലാം ആകാശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു സമാനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ഇദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെയാണ് കാണുന്നത് ഇദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിരി എല്ലാം ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ വിശദീകരിക്കും ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ കണ്ടതിലുള്ള ചില യുക്തികൾ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിരി സലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമി റസൂൽ അല്ലാൻ ആശീർവദിച്ചു മർഹബംബിൽ അഹി സ്വാലി വ നബി സ്വാലി അതേ ആശീർവാദ വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം സമ ഇൽ ഹാമിസ് അഞ്ചാം ആകാശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണുന്നു അദ്ദേഹം സമാനായിട്ടുള്ള ആശീർവാദ വാക്യങ്ങൾ നൽകി അതിനുശേഷം സുമ അറജ ഇല സമ ഇ സാദിസ് ഏഴ ആറാം ആകാശത്തേക്ക് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രവേശിച്ചു ആറാം ആകാശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയും കാത്തിരിക്കുന്നത് മൂസ ബിൻ ഇമ്രാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയായിരുന്നു ആറാം ആകാശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ചും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സുനന്ദ് തുർമുദിയിലും സുഹൈ മുസ്ലിമിലും രണ്ട് രണ്ട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ഹദീസ് റസൂൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ചുരുണ്ട മുടിയുള്ള അന്നഹു റിജാലി ഷനു ആ ഷനു ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരാളെ പോലെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തോന്നി എന്നുള്ള ഷനു ആ എന്നുള്ളത് യമനുള്ള ഒരു ഗോത്രമാണ് അള്ളാഹു ആലം സ്വഹാബികൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സ്വാഭികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഷനു ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരാളെ പോലെ എനിക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ തോന്നി അതിനുശേഷം ആറാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് അവർ ഏഴാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫലമ്മ തജാബസ്തു ബക്ക മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർ കടന്നുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കരയാൻ തുടങ്ങി കീല ലഹു മാ യു ബിക്കീഖ് ആ സന്ദർഭം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു എന്താണ് താങ്കൾ കരയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൽകിയ മറുപടി അബിക്കീലി അന്ന അന്ന ഗുലാം ബൈദി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാൻ എനിക്ക് ശേഷം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകനായിട്ട് നിയോഗിച്ചു സുബാനല്ല സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഗുലാം എന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാനെ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മിറാജ് പാടെ റസൂൽ അല്ലാന്റെ പ്രായം അമ്പതിലധികമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാനെ ഗുലാം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എത്ര പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചെറിയൊരു ക്ലൂ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അലം എൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ അധിക ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് സുഹാനല്ല അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള ആളുകളെക്കാൾ അധികം ഈ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാട്ട് അള്ളാഹു മാമി അപ്പൊ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസൂയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലും നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ മത്സരിക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ
മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഇതെല്ലാം ഭാവിയാണ് ഭാവി കാലാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ എടുത്ത് വർത്തമാന കാലത്തിലിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സുബാൻ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രവാചകന്മാരെ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കപ്പെട്ടു അവർ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ അനുയായികൾ പോലും ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ പോലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ യാത്ര വേളയിൽ ദർശിക്കുന്നുണ്ട് സുബാൻ അല്ല അതിനുശേഷം യാത്ര തുടരുകയാണ് അതിനുശേഷം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയോട് കൂടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഏഴാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സുബാൻ അല്ല ഏഴാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് കടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏഴാൻ ആകാശത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയായിരുന്നു സുബാൻ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏഴാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൊഹൈ മുസ്ലിമില്ല ഹദീസിൽ മുസ്ലിദൻ ലൊഹ്റഹു ഇല ബൈത്തുൽ മഹ്മൂർ അദ്ദേഹം ബൈത്തുൽ മഹ്മൂറിലേക്ക് പുറം ചാരി ഇരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷാല്ല ബൈത്തുൽ മഹ്മൂർ എന്താണെന്ന് ഇൻഷാൽ അതിലേക്ക് പിന്നിടാൻ വരും അപ്പം ഏഴാൻ ആകാശത്താണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കാല ഹാദ അബൂഖ് ഫസലം തു അലൈഹി ഫറദ് സലാം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കളുടെ പിതാവാണ് സുബാൻ അത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആദ്യത്തിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി സമാനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഹാദ അബൂഖ് ഇത് താങ്കളുടെ പിതാവാണ് റസൂൽ അല്ല സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കി അതിനുശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാൻ ആശീർവദിച്ചു മർഹബൻ ബിൽ ഇബിൻ ഇസ്വാലിഹ് വ നബി ഇസ്വാലി അതേ ആശി ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അതേപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ആശീർവാദ വാക്യങ്ങൾ നൽകുന്നു മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം അഹിസ്വാലിഹ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും അതേപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മളതിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു മർഹബൻ ബിൽ ഇബിൻ ഇസ്വാലിഹ് വ നബി ഇസ്വാലി സുബാൻ അല്ല കാരണം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അബുൽ ബഷർ നമ്മുടെ പിതാവാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും നമ്മുടെ പിതാവാണ് അത് ആദർശ പിതാവാണ് സുബാൻ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ചും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസിൽ സൊഹൈ മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ അബൂ ഹുറൈ എന്നുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ പറയാണ് റഹീത്ത് ഇബ്രാഹിം വ അന അഷ്ബഹു വലദിഹി ബിഹി റസൂൽ പറയാൻ ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാദൃശ്യം എന്നോട് തന്നെയാണ് സുബാൻ അല്ല അതായത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയേക്കാൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരാളില്ല അത്രയേറെ സാദൃശ്യം അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സുബാൻ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് സ്വയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ തന്നെ സുനന് തുറമുദയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുബിന് പറയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം അറാജ് വാളയിൽ ലക്കീത്ത് ഇബ്രാഹിം ലൈലത്ത് ഉസ്രി ബിഹി ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ യാത്രാ വേളയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയെ കണ്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫക്കാല യാ മുഹമ്മദ് അക്കരി ഉമ്മത്തക്ക മിന്നി സലാം ഓ മുഹമ്മദ് താങ്കൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്റെ സലാം അറിയിക്കുക സുബാൻ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മളോട് മുഴുവനായിട്ട് സലാം പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അഹ്ബിർഹും അന്നൽ ജന്നത്ത തൊയ്യബത്തി തുർബ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നീ അവരെ അറിയിക്കണം സ്വർഗത്തിലുള്ള മണ്ണ് അതായത് നല്ല ശുദ്ധ മണ്ണും ശുദ്ധ വെള്ളവും ഉള്ള വിശാലമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് സ്വർഗം وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهُ أَلْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَبْدَيْكُ نَدَيْنْدَ چَدِيْغَلَ نَلَّذِ أَدُ سُبْحَانَ اللَّهُ أَلْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ آوَرِ مَرَانَ لَنْجِلْ آوَرِ چَدِيْغَلَ آنَبْدَنِنْجِلَ സൊഹൈൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസിലും സൊഹൈ മുസ്ലിമിലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ബൈത്തുൽ മഹ്മൂറിലേക്ക് ചാരി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാ ഏഴാൻ ആകാശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ ഏഴാൻ ആകാശത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല റസൂൽ അള്ളാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത
صحيح مسلم الحديث واذا هو يدخله كل يوم 70000 ملك رسول الله പറയാണ് سبحان الله سرتيب نرتيد مدل اورو ديوسوم 70000 ملكك اه بيت المعمور ليك كايرنند لا يعودون اليه اوريكل بروبيش اعلغل ويندوم പിന്ന പ്രവേശിക്കില്ല അതായത് ഒരിക്കലും ഒരേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു മലക്കിന് ഒരു തവണ മാത്രമേ കയറാനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ ഒരു തവണ എഴുപതിനായിരം വരുന്നൊരു ബാച്ച് മലക്കൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള വിസ അവർക്കില്ല ഒരേ ഒരു തവണ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സുഭാനല്ല ആ രൂപത്തിൽ അവർ കയറിയിട്ടും ഇന്നും മലക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ എഴുപതിനായിരം വെച്ച് കയറുന്നുണ്ട് തൃട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതേ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും മലക്കുകൾ അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അവരുടെ ഹജ്ജ് മുഴുവൻ മലക്കുകൾ ഇന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കിയാമത്നാൾ വരെ ആ പ്രക്രിയ തുടരും അപ്പം മലക്കുകളുടെ എണ്ണം അത്ര ആയിരിക്കും സുഭാനല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് പണ്ഡിതമാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരു കബ ഭൂമിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു തവണയിൽ എത്ര തവണയും പോയി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ബൈത്തുൽ മഹമൂറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ മലക്കുകളും ഓരോ മാലാഖമാരും തങ്ങളുടെ ഹജ്ജിനായിട്ടുള്ള ഊഴത്തിന് പോയിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തോന്നിയ പോലെ കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സമയമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെയും അവസ്ഥ സുബാനല്ല ഹജ്ജും അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ ഓരോ ആൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച ആ സമയമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർ ഹാജിയായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് സുബാനല്ല നമ്മൾ അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണം മാലാഖമാർ വാനലോകത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷേ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ജീവിതകാലത്ത് ഒന്നിലധികം നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും പല ആളുകൾ നിർവഹിക്കാതെ പോവാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സച്ചിതരായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാട്ടെ സുബാനല്ല അള്ളാഹു മാമീൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള കബക്ക് സമാനമായിട്ട് ആകാശലോകത്ത് മാലാഖമാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കബ ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മുള്ള അദ്ദേഹം പിതായിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കബയങ്ങാനും ആകാശലോകത്തുള്ള ആ കബയങ്ങാനും അതായത് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയുടെ കബക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് നേർ മുകളിലാണ് ബൈത്തുൽ മഹമൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങാനും താഴേക്ക് പോണാൽ നേരെ കബാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ചെന്നായിരിക്കും പതിക്കുക ആ രൂപത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഓരോ ദിവസവും അതായത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും എഴുപതിനായിരം മാ എഴുപതിനായിരത്തിലധികം മാലാഖമാർ കയറുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ കയറിയ ബാച്ച് പിന്നീട് കയറുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രവൃത്തി തൃട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലക്കുകളുടെ എണ്ണം അത്രയാണ് സുബാനല്ല മനുഷ്യ മനുഷ്യനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തെക്കാൾ ജിന്നു വർഗത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മാലാഖമാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എണ്ണം അള്ളാഹ് വാലം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല സുഹൃത്ത് മുദ്ദസിറിന് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒമായ അലമു ജുനൂദ് റബ്ബിക്ക് ഇല്ലാഹുവ അള്ളാഹിൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ സൈന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജുനൂദ് അള്ളാഹിൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം അറിയൂ അതിൻ്റെ എണ്ണം അള്ളാഹു അലം സുബാനല്ല ഈ മാലാഖമാർ മുഴുവനും ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഈ മാലാഖമാർ മുഴുവനും വാനലോകത്തുടനീളം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് തസ്ബീഹ് യുസബിഹുവിനെ ലൈല വന്നഹാറ ലാ യഫ്തുറൂൻ അള്ളാഹ് സുബാൻ സൂറത്തുൽ അമ്പിയാൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം രാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവർ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലെ സദാ സന്ദർഭത്തിലും പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല ആകാശലോകം മുഴുവനും ആ മാലാഖമാരുടെ തസ്ബീഹിനാൽ അത് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് റസൂലുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു ആ യാത്രാവേളയിൽ ആകാശലോകത്തുള്ള ആ പ്രകമ്പനം റസൂലുള്ള കേട്ടു എന്നുള്ള സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ സുനന്ദ് തുറുമുതിയിലുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അറ മാല തറോൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അത്തൊത്തി സമാ ഓ വഹുക്കല ആൻ ഇത്വ അതായത് ആകാശലോകം മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും അവിടെ ഒഴിവില്ല അത്രയേറെ മാലാഖമാരാണ് ആകാശത്ത് ലോക ആകാശലോകത്തുള്ളത് മാഫിഹ മൗലി ഓ അർബ അസാബിഹ ഇല്ല വ മലക്കും വാദിഹും ജബഹത്തുഹു സാജിദൻ ഇല്ല അള്ള
നിങ്ങളൊരല്പം മാത്രമേ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സദാ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലെ മാത്രം അള്ളാഹിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ഭയം കാരണം അത്രയേറെ മാലാഘമാർ ആകാശലോകത്തുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈത്തുൽ മഹമൂറിലേക്കുള്ള എഴുപതിനായിരം മാലാഘമാരുടെ ആ ഒരു ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ കയറുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു വസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുഹാനല്ല പ്രസൂർദായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ ബൈത്തുൽ മഹമൂർ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാണ് മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഏഴാൻ ആകാശത്ത് റസൂലല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം കാണുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ ഭവനം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ കബാലയം അത് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി തൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ആ വാനലോകത്തുള്ള ആ കബാലയത്തിന് സമീപം തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ റസൂലല്ല കാണുന്നത് അൽ ജസാഉ മിൻ ജിൻസിൽ അമൽ സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഏഴാൻ ആകാശത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇനിയാണ് നിരവധി അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്ക് റസൂൽ കടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ കേട്ട ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില അതിലുള്ള ചില യുക്തികൾ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ വാനലോകത്തും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ അലിസ്ലമെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില പ്രവാചകന്മാരെയാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം വാനലോകത്ത് ആദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാം രണ്ടാം വാനലോകത്ത് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും യഹ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂന്നാമതായിട്ട് യൂസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാലാമതായിട്ട് ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അഞ്ചാമതായിട്ട് ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആറാമതായിട്ട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏഴാമതായിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഓർഡറിലാണ് കാണപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരിക്കലും പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്കാം അവരുടെ ഫല അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഉറപ്പാണ് കാരണം ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങേറ്റം ഉലുൽ അജ്മിൽപ്പെട്ട പ്ര പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് അഞ്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പ്രവാചകരിൽ ഒരാളാണ് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണപ്പെട്ടത് രണ്ടാം വാനലോകത്താണ് അതിന് മുകളിൽ നാലാം വാനലോകത്താണ് ഇദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉള്ളത് ഇദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയ പോലില്ല ആകെ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഇദിരീസ് നബിയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്ര സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാരണം മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉലിൽ അജ്മിലിൽപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ പേരിൽ അദ്ധ്യായം തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാനുണ്ട് ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ചിത്രത്തിലില്ല യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചിത്രത്തിലില്ല അതേപോലെ തന്നെ സുലൈമാൻ നബി അവരൊന്നും ആ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില പ്രവാചകന്മാരെ മാത്രമാണ് ഈ ഏഴ് വാനലോകങ്ങളിൽ കാണപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ചില യുക്തികൾ പണ്ഡിതം മനോഹരായിട്ട് ചില യുക്തികൾ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ നിർത്തപ്പെട്ട ഓരോ പ്രവാചകരും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ഏതോ ഒരു രൂപത്തിൽ അവരെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ല ഒരു തരം ടൈപ്പോളജി അതായത് ഒരു സൂചകോപദേശം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാഹി വസ്ലമ്മ അവരിലൂടെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അവരിലൂടെ നിഴലിക്കുന്നതായിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധ കുറാലിൽ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം റസൂലാക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്ന സൂറത്ത് ഹുദിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വചനം വക്കുല്ല നക്കുസ് അലി കമിൻ അംബ ഇ റുസലി മാനുസബിത്തുബിഹിഫ് ആദ് മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും റസൂലാക്ക് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വഹിയും അല്ലെങ്കിൽ കഥകളെല്ലാം നൽകുന്നത് ഇസ്ബാത്തുൽ കൽബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥൈര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇറാജ് രാത്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇതേ ര
അതിനു പേരെ ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമെ പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം പിശാജിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളാണ് റസൂൽദാനെ പുറത്താക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള പിശാജിന്റെ പ്രലോഭനം മൂലം അവിടെയുള്ള കുറേച്ചുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് സുഹാനല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി രണ്ടാം ആകാശത്ത് റസൂൽദാ സ്വല്ലാസ്ലം കണ്ടത് ഐസന ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമയും യഹ്യാന ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമയാണ് ഈ രണ്ടാളുകളും ഈ രണ്ടാളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കോമണായിട്ട് കടന്നു വരുന്നൊരു രണ്ടാളുകളും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈസാൻ ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഉമാ 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 കത്തലുഹു ഉമാ സലബൂഹു വരാക്കിൻ ശുഭ്യാലം അള്ളാ ബൽ അഹ്യാഹും ഇന്ദർ അബ്ബിഹിം അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഈസാൻ ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യഹ്യാൻ ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയും അവർ വധിച്ചു പക്ഷേ യഹ്യാ എന്നുള്ള പദം തന്നെ അത് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈസാൻ ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞ അന്നേരത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു യഹ്യാ എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തുള്ള ശുഹാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഒരിക്കലും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബല്ലഹ്യ ഉം ഇന്ദർ അബ്ബിഹിം സുബാനല്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കണ്ടതിലുള്ള യുക്തി ഒന്നാമതായിട്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്കറിയാം റസൂലുല്ലാക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അതേപോലെ തന്നെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ശേഷം റസൂലുല്ലാന്റെ അനുയായിട്ട് ഈ ഈ ഉമ്മത്തിലേക്ക് കയാമത്നാളോട് അടുപ്പിച്ച് കടന്നു വരാൻ പോകുന്ന റസൂലുല്ലാന്റെ അനുയായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന പ്രവാചകൻ കൂടെയാണ് ഐസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെയും സ്വന്തം ജനത അവർ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യഹ്യാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അവിടെയുള്ള ഹെറോദ് രാജാവ് അദ്ദേഹം വധിക്കുന്നുണ്ട് ഈസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജീവ ജീവിത ആ ഒരു ചരിത്രം വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളിതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഹെറോദ് രാജാവ് യഹ്യാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അവർ വധിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ അവർ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അള്ളാ സുബാനത്തല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സുബാനല്ല ഇനി റസൂൽദാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും സ്വന്തം ജനത വധിക്കാൻ വേണ്ടി പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഹിജറയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒമാ കത്തലൂഹു ഒമാ സലബുഹു ഈസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ റസൂൽദാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒമാ റമൈത്ത ഇത് റമൈത്ത വലാഖ് ഇന്ന അള്ളാഹ റമ ഹിജറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർ വധിക്കാൻ സന്ദർഭ വധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽദാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂതനാർ ബനു കുറേല ഗോത്രക്കാർ പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് പത്തിലധികം ജീവിതത്തിലുടനീളം പത്തിലധികം മർഡ പത്തിലധികം വധശ്രമങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്കെതിരെ മക്കയിലുള്ള കുറേശികളും പിന്നീട് ജൂതന്മാരുമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ല അപ്പൊ സ്വന്തം ജനത അവർക്ക് നേരെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു അതേ രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ഓ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ മാത്രമല്ല മുൻകാലത്തുള്ളവരോടും അതേ ഈ ഒരു ജനത ഇതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅന തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല താങ്കളുടെ കൂടെയുണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം വാന ലോകത്ത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിൽ കണ്ട ചില യുക്തികൾ ഇനി മൂന്നാം വാന ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കണ്ടത് സയ്യിദന യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ അത് വളരെ ഒന്നുകൂടെ വളരെ കൃത്യ വളരെ വ്യക്തമാണ് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണക്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലമയെയും മക്കയിൽ നാട്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഖുറൈശി ഗോത്രാണ് അങ്ങനെ യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മദീനയിലേക്ക് ഹിജർ ചെയ്ത് എത്തുകയാണ് പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ടതിൽ അവസാനം യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയും അവരുടെ മീത് ആധിപത്യം നേടിക്കൊണ്ട് മക്കാ വിജയ സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ സുബാനല്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാമ്യത റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മക്കാ വിജയ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നിൽ നിന്നും എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള കുറേശികൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ
പക്ഷേ ഇസ്രായേലിയാത്ത സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബൈബിളും തൽമൂതെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണി പല തെഫ്സീറുകളിലും മൊഫസീറുകൾ ഇസ്രയ ഇത് ഹദീസല്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്ക ഇസ്രായേലിയാത്ത സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബൈബിളിലെ ഈനോക്ക് പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം വാനലോകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത് തൽമൂതിൽ അദ്ദേഹം ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടെന്ന് ജൂതഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സമാനമായിട്ടുള്ള ബൈബിളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാനലോകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇസ്രായേലിയാത്ത സ്രോതസ്സുകൾ വിവരം നൽകുന്നുണ്ട് പല മുഫസറുകളും ആ സംഭവമെല്ലാം ഈ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയത്തിനടിയിൽ ഏതായത്ത് ആയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക സൂറത്ത് മറിയമ്മിന്റെ അമ്പത്തിയാറും അമ്പത്തിയേഴും വചനങ്ങൾ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വധുഖുർഫിൽ കിതാബ് ഇദിരീസ് ഇന്നഹു ഖാന സുദ്ദീഖൻ നബിയ ഈ ഇദിരീസിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉന്നതമായിട്ടൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി എന്നുള്ള സൂറത്ത് മറിയമ്മിന്റെ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം വറഫ അനാഹു മക്കാനൻ അലിയ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് നാം ഇതിരീസിനെ ഉയർത്തി അപ്പൊ അവിടെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിപക്ഷ അള്ളാഹു ആലം നമുക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ വാനലോകത്ത് വെച്ച് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അള്ളാഹു ആലം ഏതായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഹദീസുകളിലല്ല പക്ഷേ ഇസ്രായേലിലെത്ത് സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇത് കാണുന്നത് പക്ഷെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ പറയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വറഫു മക്കാനൻ അലിയ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി എന്നുള്ള അപ്പൊ റസൂലുല്ലാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും റസൂലുല്ലാൻ അഭികീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമല്ല മദീനയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിലും മുനാഫിക്കൾ എത്രത്തോളം നിരവധി ആരോപണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ കിംവദന്തികളെല്ലാം റസൂലുല്ലാന്റെ നേരെ അവർ പടർത്തുന്നുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിലെല്ലാം റസൂലുല്ലാനെ തകർക്കപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ മഹത്വം ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ഇന്നത്തെ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകത്ത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കടന്നു പോകുന്നില്ല താങ്കളുടെ സ്മരണകൾ ഉയർത്തുമെന്നുള്ള അവിടെ ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് പേന ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി അതേപോലെ തന്നെ ഗണിതവും തത്വചിന്തയെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി എന്നല്ല ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മതം വിജ്ഞാനത്തെ നമ്മുടെ മതത്തോളം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മറ്റൊരു മതം ലോകത്തില്ല എന്നുള്ള എക്കറ കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ കലമാണ് വായന പെണ്ണ് എത്രത്തോളം എൽമന ഇസ്ലാം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുഭാനുള്ള വയ്യൊരു അർത്ഥത്തിലെല്ലാം ഇതിരി സ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കണക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സുഭാനുള്ള ഇനി ആറാനാക അഞ്ചാനാകാശത്ത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം കണ്ടത് ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയാണ് അതേശേഷം മൂസാ നബി ഈ രണ്ടാളുകളെയും അഞ്ചു മാറുമാക വാനലോകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാളുകളും ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ബനു ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ കണ്ടതിലുള്ള യുക്തി പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ പ്രവാചകനാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലോളം തവണ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ നാമം തന്നെ ഉച്ചരിക്കുന്ന നാമം തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകഥയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഖസസ് സൂറത്ത് ത്വാഹ സൂറത്ത് ഷുഹറായിലെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ബനു ഇസ്രാലിന്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയ
മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിട്ട് നിരവധി സാമ്യങ്ങൾ റസൂൽദാന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അത് മാത്രമല്ല സാമ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പോലും റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാത്തല പല സന്ദർഭത്തിലും തന്നെ സ്വയം മൂസാന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സഹീൽ ബുഹാലിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹരീസിൽ ഹുനൈൻ യുദ്ധവാളയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ ഒരു പ്രയാസം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് റഹിം അള്ളാഹു മൂസ അള്ളാഹു സുബാന തല മൂസയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് ഊതിയ ബി അക്സർ മിൻ ഹാദ ഫസുബറ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനേക്കാളെല്ലാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചു റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം സ്വയം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ തന്നെ ഉണർത്തുകയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ക്ഷമിച്ച പോലെ താനും ക്ഷമിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം തന്നെ ഉണർത്തുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ലക്ക കലീമുള്ള മൂസാ നബി അലൈഹി അള്ളാഹു സുബാനത്തനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച പ്രവാചകനാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ ചെറിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതും അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുമായിട്ടുള്ള ആ സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സുഭാനല്ല നിരവധി സാമ്യതകൾ അതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ കണ്ടത് ഹാറൂ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സഹായകനായിട്ട് നൽകിയതാണ് സൂറത്ത് ത്വാഹയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇഷ്ടുദുബിഹി അസിരി അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓ അള്ളാഹ് എനിക്കൊരു വസീറിനെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നൽകണേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളഹ് അലൈഹി സ്വലമക്ക് ശക്തി പകരാൻ റസൂൽ അള്ളഹനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ അയക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം റസൂൽ അള്ള അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വസീറിനെ അല്ല നൽകിയത് രണ്ട് വസീറുമാർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അള്ളാഹ് നൽകി സുനന് തുറമുദിയിൽ കടന്നു വരുന്ന സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് വസീറുമാർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വസീറാൻ മിൻ അഹ്ലി അറലി അബൂബക്കർ ഉമർ സുബാനല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ രണ്ട് വസീറുമാരാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു വൻഹും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വൻഹും സുബാനല്ല മറ്റൊരു ഹദീസിലും ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അലി റതി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ സംഭവത്തിൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ അലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സഹിദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു വൻഹു എന്നുള്ള ഉദ്ധരണി സുഹൈ മുസ്ലിമിലാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് തബൂക്ക് യുദ്ധവേളയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അലി റതി അള്ളാഹു വൻഹുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് അമാ തറുല്ല അൻ തക്കൂന മിന്നി ബി മൻസിലത്തി ഹാറു മിൻ മൂസ മൂസയുടെ അടുത്ത് ആറൂന് ഏത് രൂപത്തിലാണോ പദവി ഉള്ളത് അതേ രൂപത്തിലാണ് താങ്കൾക്ക് എന്റെ അടുത്തുള്ള പദവി എന്നൊരു പ്രത്യേക റസൂറത കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒയറ അന്നഹു ലാ നബിയ ബദി എന്നാൽ എനിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു പ്രവാചകനില്ല പ്രത്യേകമായിട്ടും റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും സുബാനല്ല അതാണ് ആറാം ആറാം ആകാശത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കണ്ടു അതിനുശേഷം ഏഴാം വാനലോകത്ത് ഖലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണാം ഖലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും പ്രവാചകനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകൾ ആ പറഞ്ഞറേണ്ടതിൽ റസൂൽ തന്നെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ മറ്റൊരാൾ സാമ്യത ആയിട്ടില്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മതം നമ്മുടെ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം ആണ് അതേപോലെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കഅബയായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനാണ് അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണപ്പെട്ടത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയോട് പോലും പിന്തുടരപ്പെടാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ആ മില്ലത്താണ് സുബാനല്ല ഈ ഒരു പ്രവാചകന്മാരെ ഇതേ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലക്ക് വലിയൊരു ഉണർവ് ലഭിക്കും എന്നുള്ള മാത്രല്ല ആ സാഹചര്യം കൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ഇസ്ലാം മിറാജിന്റെ ആ കോണ്ടക്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർക്കുക മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പുറത്താക്കി തോയഫിലുള്ള ആളുകൾ എറിഞ്ഞോടിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു വലിയ മൊഹജത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്
ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും ആ പ്രവാചകന്മാർ റസൂർലായി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് എത്ര മഹനീയമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും അവർ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അതിൽ നൽകപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യത്തിൽ സംസാരിച്ച് അലഹമ്മദില്ലാഹി അലി ഇത്തഹദിനി ഹലീലൻ വാഴ്ത്വാനി മുൽക്കൻ അലീമ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല തനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം മുസൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അലഹമ്മദില്ലാഹി അലി കല്ലമനി തക്ലീമ വസ്തഫാനി വ അൻജർ അല തൗറാത്ത് മുസൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഭൂമിയിൽ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഓരോ ആളുകളും അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി അതിനുശേഷം അവർ ടിയാമത്ത് നാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തു എന്നുള്ള അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ടിയാമത്ത് നാളെ കുറിച്ച് വല്ല അറിവും ഉണ്ടോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ലാ ഇൽ മലി ബിഹ എനിക്കതിൽ യാതൊരു അറിവുമില്ല പിന്നീട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയോട് ചോദിച്ചു അതേ മറുപടി ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അതേ മറുപടി പറഞ്ഞു അവസാനം ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയോട് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ലാ ഇൽ മലി ബിഹ എനിക്കതിൽ അറിവില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അവസാനം താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദജാലിനെ ഞാൻ വധിക്കും ദജാലിനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ആ ദജാലിനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജനതയുമായിട്ട് ഞാൻ പുറപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് ഈ അജൂജ് അജൂജ് ഇറങ്ങി വരും വഹുമീൻ ഹദബിൻ ജൻസുലൂൻ സൂറത്തിൽ അംബിയായാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് ഈ അജൂജ് അജൂജ് അവർ ഇറങ്ങി വരും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കൊരു രോഗം വരും അവർ മുഴുവൻ നശിക്കും അവരുടെ ആ ശവശരീരങ്ങളുടെ ദുർഗന്ധം കാരണം ഭൂമി മുഴുവൻ ദുർഗന്ധ വമിക്കും അള്ളഹാനോട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരു മഴ അഴക്കും ഇതേ മഴ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അയക്കും ഭൂമി ഒരു സ്ഫടികം പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും എന്നുള്ള ആ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമോട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ല അപ്പോൾ ദജാലിനെ കുറിച്ചും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചെല്ലാം റസൂർ നിരവധി ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഹദീസിൽ ലഭിച്ച ഒരു സ്രോതസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്നും നേർക്ക് നേരെ അള്ളാഹ് റസൂൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കേട്ടു എന്നുള്ള സുഹാനല്ല മറ്റൊരു സാന്ദർഭികമായിട്ടൊരു ഒരു കൗതുകപ്പെടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂർ അല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തിൽ റസൂർ അല്ലാന്റെ സ്വഹാബിയായിട്ട് കടന്നു വരും മടങ്ങി വരും റസൂർ അല്ലാന്റെ അനുയായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കും ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള ഏക പ്രവാചകൻ അത് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാമ റസൂർ അല്ലാ ജീവിതകാലത്ത് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കാണുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള സുഭാ അതായത് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂർ അല്ലാന്റെ ജീവിതകാലത്ത് നേർക്ക് നേരെ കണ്ടു റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ അതേ ഉമ്മത്തിലേക്ക് റസൂർ അല്ലാന്റെ അനുയായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ സബനും അറിയാം ജീവിതവും സന്ദേശവും എന്നുള്ള ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ആ മിഅറാജ് വേളയിൽ അവിടെ നടന്ന അരങ്ങേറിയ സംഭവം പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം ഏഴാം ആകാശത്താണ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലിയുടെ സന്ദർഭത്തിലുള്ളത് അവിടെ ബൈച്ചുൽ മഹമൂർ വരെ റസൂർ എത്തി അതിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടു അതിനുശേഷം ഹദീസ് തുടരുകയാണ് അതിനുശേഷം സുമ ദഹബബി ഇല സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെയും വഹിച്ച് സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ള സൊഹിൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസ സിദ്രത്ത് എന്നുള്ളത് മരുഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം വൃക്ഷമാണ് മുൻതഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയിൽ എഡ്ജ് അറ്റം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇതേ സൂറത്തിൽ തന്നെ ഇല റബ്ബിക്കൽ മുൻതഹ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് വാന ലോകങ്ങളുടെ അറ്റം ഏഴാൻ ഉപരി ലോകത്തിന്റെ അറ്റമായിട്ട് ആ അറ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പടുകൂറ്റൻ അള്ളാഹു അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏത
അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാന്റെ കാരുണ്യെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് വർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അത് ചെന്നു ചേരുന്നതും അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് സിദർത്തുൽ മുൻതഹ സുഹാൻ അല്ല സുഹൈ മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ വഹിയിസ് അത് ആറാൻ ആകാശത്തെന്നാണ് സുഹൈ മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സുഹൈൽ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹദീസിൽ അത് ഏഴാൻ ആകാശത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ശരിയാവാം ഇമാമൻ നബബി റഹ്മു അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം അതായത് സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹയുടെ മുരടിയിരിക്കുന്നത് ആറാൻ ആകാശത്തും അതിൻ്റെ ശാഖകൾ ഏഴാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അത്രയും സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം വൃക്ഷത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അതായത് റസൂൽ അതിന് ശേഷം ഹദീസിൽ പറയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിലുള്ള കായ്ക്കല അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഹജറിലെ വലിയ ഭരണികൾ പോലെയാണ് സുഭാനുള്ള അള്ളാഹു ആലും സുഹാബികൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ഹജർ എന്നുള്ളത് യമനിലെ ഒരു നഗരാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അവരെ വെള്ളമോ മറ്റെന്തോ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വലിയ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഭരണികൾക്ക് സമാനമായിരുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫലവർഗങ്ങൾ ചില ഹരി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പണ്ഡിതന്മാരതിനെ ഒരു മനുഷ്യനോളം ഉയരത്തിലുള്ള ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഭരണികൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ആ സിദർത്ത് മുൻതഹയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിസുഗന്ധം അത്യധികം മനോഹരമായിട്ടുള്ള സുഗന്ധം അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ആ വൃക്ഷത്തിലുള്ള ഇലകൾ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലാം സ്വഹി മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ വറക്കഹ ആദാനിൽ ഫിയല അതായത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്നുള്ളത് ആനയുടെ ചെവി പോലെയാണ് സുഭാനുള്ള മറ്റൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലാം ജീവിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും ആനയെ നേരിട്ട് കണ്ടതായിട്ട് ഒരൊറ്റ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലാം ഇവിടെ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇലകൾ ഉപമിക്കുന്നത് ആദാനിൽ ഫിയല ആനയുടെ ചെവികളോടാണ് വലിയ ഇലകളാണ് ആ വൃക്ഷത്തിനുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗം അത്യധികം കൗതുകം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഭാഗം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് വഷിയഹ അൽവാൻ അതിനെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ അതിനെ പുതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ സിദ്ധരത്തിൽ മുൻതഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തെ അതിനെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളാൽ പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫമ അഹദും മിൻ ഹൽക്കില്ല ലോകത്തുള്ള ഒരാൾക്കും അതിൻ്റെ മനോഹാരിത വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യല്ല സുഭാനല്ല അതായത് ആ വൃക്ഷങ്ങൾ വലയപ്പെട്ട വർണ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളുടെ ആ വർണ്ണനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വർണ്ണനകൾക്കപ്പുറാണ് സുഭാനല്ല സുഭാന നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ നേത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അതിവിചിത്രമായിട്ടുള്ള നിരവധി വർണ്ണങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലാം പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാത്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർണ്ണങ്ങളായിരിക്കണം അത് പൊതിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആലം മറ്റൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യം റസൂൽ അല്ല ഓരോ കാഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നിനോട് ഉപമിച്ചാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹജറിലെ പാത്രങ്ങളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഇലകളെ ആനയുടെ ചെവിയോട് ഉപമിച്ചു പക്ഷേ വർണ്ണങ്ങൾ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചു തരും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അത് വർണ്ണിച്ചു തരാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വിധം അത്യത്ഭുതരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങളാൽ ആ വൃക്ഷം വലയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുഭാനല്ല ആ വർണ്ണ ആ വർണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വഹൈ മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് വർണ്ണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ വൃക്ഷം മുഴുവനും ഫറാഷി മിൻ ദഹബ് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങളാൽ അത് വലയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് ആ മരത്തിന് ചുറ്റും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അള്ളാഹു അലം സുഭാനല്ല ആ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാ അതിന്റെ ചുറ്റും അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മാലാഘമാരുടെ സാന്നിധ്യം അതേപോലെ തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുറാലി പരിശുദ്ധ കുറാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അള്ളാഹുസ്ബാൻ അത്ര ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് നജ്മി ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ സൂറത്ത് നജ്മിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അദ്ദേഹം
റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള റഖദർ ആമിൻ ആയാതി റബ്ബിൽ കുബ്ര അല്ലാഹുന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം സ്വന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് കണ്ടു എന്നുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള സൂചനയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നൽകുന്നത് ആ അല്ലാഹുന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം ആ സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ എന്നുള്ള ആ വൃക്ഷം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് കാണാൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അത് മാത്രമല്ല സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹയുടെ സമീപത്തെ ത്യ സന്ദർഭത്തിൽ ആയത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അത്രയും നേരം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റു രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാന്റെ പല രൂപത്തിലായിട്ട് സമീപിച്ചിരുന്നു വഹീന്റെ രൂപം എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ സമീപിക്കുന്നതാണ് ജിബിരി ഹദീസ് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ജിബിരി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പല സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ലാന്റെ അടുത്ത് സമീപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത രൂപം ദിഹിയാൽ കൽബി റലി അള്ളാഹ് പൊൻഹു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയുടെ മുഖഭാവത്തിലാണ് റസൂൽ അല്ലാ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ആ ദിഹിയാൽ കൽബി റലി അള്ളാഹ് പൊൻഹു അദ്ദേഹം അതിസുമുഖനായ സ്വഹാബി ആയിരുന്നു ബനു കൽബ് ഗോത്രത്തിലെ യൂസുഫ് എന്നായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഹാബിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു പല സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അള്ളാനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പല രൂപത്തിലായിട്ട് സമീപിച്ചു പക്ഷേ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ തനത് സ്വരൂപത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിലെ ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ വഹീന്റെ ആരംഭം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് യാ അയ്യോ ഹൽ മുദ്ദഫിർ കുംഫ് അന്തിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ആ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം ചക്രവാളത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ട് ഭയന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നുണ്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ വഹി യാ അയ്യോ ഹൽ മുദ്ദഫിർ കുംഫ് അന്തിർ എന്നുള്ള വഹി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയത് അതാണ് സൂറ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് നജിമിന്റെ ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയാണ് വലക്കദർ ആഹു നസ്ലത്തൻ ഉഹ്റ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരിറക്കത്തിലും അള്ളാഹ് റസൂൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലക്കദർ ആഹു നസ്ലത്തൻ ഉഹ്റ മറ്റൊരു ഇറക്കത്തിലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പരിഭാഷകൾ വായിച്ചാൽ സാധിക്ക കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മിഅറാജ് വാളയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം ജിബിരിയിലെ കണ്ട കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആദ്യം കണ്ടത് ഉഫഖിൽ അല ആദ്യത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത് ഐന്ത സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹ ഈ രണ്ട് കാഴ്ചകളാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ റസൂൽ അല്ലാ കണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ആദ്യം നീർക്ക് നേരെ റസൂൽ അല്ലാ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കണ്ടത് എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവാണ് ഭയം കാരണം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ആയത്തിലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാ റസൂൽ റസൂൽ അല്ലാ ജിബിരിയിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ അതേ രൂപത്തിലാണ് രണ്ടാമതും കണ്ടത് അതിനർത്ഥം റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസുടെ കേവലം സ്വപ്ന ദർശനം ആയിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമി റാജ് സുബാനല്ല റസൂൽ അല്ല ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് അതിനാണ് ഈ ആയത്തും കാണിച്ചിരുന്നത് വലക്കദർ ആഹു നസ്ലത്തൻ ഉഹ്റ എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത് ഐന്ത സിദ്റത്തിൽ മുൻതഹ ആ സിദ്റത്തിൽ മുൻതഹയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് ജിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം തനത് സ്വരൂപത്തിൽ കാണാൻ ആ ജിബിരിയിൽ ലഹു സിത്തമി അത്ത ജനാ സ്വഹി മുസ്ലിം ഉള്ള ഹദീസാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ആ തനത് സ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറുന്നൂറ് ചിറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അറുന്നൂറ് ചിറകൾ അത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഹരിത പച്ചവർണ്ണത്തിലുള്ള ചിറകുകൾ ആ ചിറകുകൾ വിടർത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ചിറകുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും മുത്തും പവിഴവുമെല്ലാം അത് ഉറ്റി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് മുത്തും പവിഴവെല്ലാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉതിർന്നു വീഴുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ള അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള കാഴ്ച സുഹാനല്ല ലഖദർ ആമിൻ ആയാത്തി റബ്ബിഹിൽ കുബറ അള്ളാഹിന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം സന്ദർഭത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ മലക്കുകൾ നമുക്കറിയാം ചിറകുകളെ സൃഷ്ടിയാണ് സുഹൃത്ത് ഫാത്തിറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം ജാലിൽ മലായിക്കത്തി റുസുലൻ ഉലി അജിനഹത്തി മസ്ന വസുലാസവറുബ അള്ളാ
അതിലെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അത് റസൂല്ല പറഞ്ഞു ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അത് നൈലും യൂഫ്രട്ടീസും ആണ് അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു ആലം എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈലും യൂഫ്രട്ടീസിനെ അവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ചില യുക്തികൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ നാഗരികതക വളർന്ന തൊട്ടിലുകളാണ് ഈ രണ്ട് നദീ തടങ്ങൾ മെസപ്പോട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രാഡിൽ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് നദിക്കരയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ നാഗരികത ജനിച്ചു വളരുന്നത് സുഭാനല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ രണ്ട് നദികളെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹു ആലം അതിനുശേഷം മറക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് നദികൾ മറക്കപ്പെട്ട രണ്ട് നദികളായിട്ട് റിസൂൽ അവിടെ കണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൗസർ രണ്ട് സെൽസബീൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള രണ്ട് നദികൾ സുഹാനുള്ള സ്വർഗത്തിലുള്ള രണ്ട് നദികൾ അതും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കണ്ടു എന്നുള്ള കൗസർ നമുക്കറിയാം ഇന്ന അസൈനാക്കൽ കൗസർ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് മാത്രമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബനത്ര നൽകപ്പെട്ട വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനുള്ള മഹത്തായ സൗഭാഗ്യം ക്യാമത്ന അള്ളാഹു സുബനത്ര നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കൗസർ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു സൊഹി മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ വഹു ഹൗലുൻ ചരിതു അലൈഹി ഉമ്മത്തി യോമൽ ക്യാമ എന്റെ സമുദായം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സമീപിക്കുന്ന തടാകാണ് ആ കൗസർ എന്ന് റസൂല്ല പറയാണ് അതി വിചിത്രാണ് ഈ ഒരു ഹദീസ് റസൂല്ല പറയാണ് ആനിയത്തഹു അതതു നുജുവും അതായത് അതിലെ പാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അത്ര അത്രയധികം പാത്രങ്ങൾ ആ ഹൗലിൽ ഞാൻ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എത്ര മനോഹരാണ് അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അധി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പോലെ അതായത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ര പാത്രങ്ങൾ ആ ഹൗലിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള സുഹാനുള്ള റസൂൽദാന്റെ ഉമ്മത്തിന് ക്യാമത്നാൾ കുടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം റസൂൽദാന്റെ ഉമ്മത്ത് ക്യാമത്നാളാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റസൂൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറിലധികം താഴെ അനുയായികൾ മാത്രമാണ് മക്കയിലുള്ളത് പക്ഷേ കാണിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയിൽ അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അത്യധികം അത്യധികം പാത്രങ്ങൾ ആ ഹൗലിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഈ ഉമ്മത്ത് വളരും എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ നൽകുന്ന ഒരു പ്രവചനം കൂടിയാണ് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭാവിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സുബാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബില്യൺ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത് അത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹ പറയുന്ന സന്ദർഭം ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഇരുന്നൂറിലധികം ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം അപ്പൊ ഈ മതം എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കുമെന്നുള്ള അറിവുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ കാഴ്ചകളും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമിക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ആ സിദ്ധർത്തിൽ മുൻതഹയുടെ അടുത്ത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം എത്തി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സിദ്ധർത്തിൽ മുൻതഹ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുത വൃക്ഷം അതേപോലെ തന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ആ തനത് സ്വരൂപത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു ലഖദർ ആ മിൻ ആയാത്തി റബ്ബിഹിൽ കുബറ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിദ്ധർത്തിൽ മുൻതഹ അതാണ് അറ്റം ഇനി അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു സുബത്തയുടെ അർശാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അനുമതി ഒരു സൃഷ്ടിയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അള്ളഹിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ധരണിയിൽ തക്കദ്ദം യാ റസൂൽ അല്ലാ ഓ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാ ചില ലൈഫായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹദീസ് ലൈഫാണ് ചില ഉദ്ധരണികൾ ലവ് ലവ് തക്കദ്ദം തു ഖുത്തുബത്തൻ വാഹിദ ലഹ്തറക്തു ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു ഇനി ഒരടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചിറകൾ കരിഞ്ഞു ആ ഹദീസ് ലൈഫാണ് ചില ആളുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് ലോകത്ത് ഒരു സിറ്റിക്കും അനുമതിയില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പോയിന്റിലേക്ക് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹിനോട് പോകാൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൽപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് റസൂൽ അള്ള യാത്രയാകുന്നു അവിടെ വെച്ച് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലായിട്ട് നടത്തിയ സംഭാഷണം എന്താണ് നൽകപ്പെട്ടത് അതിലുള്ള യുക്തി ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹിയുടെ ആ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാനും നാളെ അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുനി ഹസന വഫിലാഹ്രത്തി ഹസനത്തും വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന